Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. Да. У меня сегодня четыре вопроса. Накопилось, Например, вас давно не было. Да, да. да. Я уж думала, Первый все. Первый вопрос вы частично ответили, но все-таки хочется понять, вот, почему российские миротворцы приняли участие вот в этой акции азербайджанских пограничников. И вот это вызвало очень большой резонанс в Армении. И хочется узнать, вот окончательно вопрос после вызова посла урегулирован с армянской стороной, с армянским мнением. Ну, не мы же вызывали посла, это армянская сторона, вы сами у них уточните э, так сказать, детали. У нас была только наша реакция ответная на этот счет. Э, я не могу согласиться с вашими оценками, когда вы говорите об участии э, там, или о действиях, шагах российских миротворцев, предпринимаемых. Да, в контексте действий только одной из сторон, а не на то и миротворцы, для того, чтобы действовать в интересах двух сторон, то есть гармонизировать их а, противоречия. Я уже сегодня прокомментировала это, и мне, честно говоря, добавить нечего. Второй вопрос. Вот уже неделю Азербайджан прекратил полностью перевозки по Лачинскому коридору. Если раньше грузы и люди из сопровождения российских миротворцев для Международного Красного Креста осуществляли, сейчас вообще это не делается, в республике уже... Гуманитарная катастрофа, люди уже о голоде говорят. И вот хочется понять, вот что Россия делает для решения этого вопроса. И если Азербайджан вот окончательно вот так не выполняет условия трехстороннего заявления, а Россия не может повлиять на Баку, можно ли сказать, что трехстороннее заявление уже ну, фактически не действует? Мы, во-первых, продолжаем работу по линии российского миротворческого контингента и, кстати, по другим каналам по полному разблокированию Лачинского коридора. И мы рассчитываем, что армянская и азербайджанская стороны продолжат выполнение всех взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Оно актуально. Далее мы, хотел бы добавить к этому, мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и, и в общем, ведет к эскалации ситуации на земле. А Баку мы призываем предпринять шаги по полной разблокировке коридоров в гуманитарных целях и не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном. Спасибо. Третий вопрос. Вот на днях в РИА Новости вышел материал со ссылкой на дипломатический источник о том, что США якобы требуют от властей Нагорного Карабаха провести переговоры с Азербайджаном в какой-то третьей стране, угрожая, что в противном случае Баку осуществить силовую операцию против Нагорного Карабаха, против Ацаха. И вот встает вопрос, вот, насколько возможна такая операция в условиях нахождения там российских миротворцев. И вообще, ну, мы видим напряженность последние дни в Карабахе, постоянное нарушение режима огня, чем миротворцы фиксируют, и угрозы в азербайджанских СМИ. Какая позиция будет у России в случае подобного развития событий? Во-первых, что касается материала, который появился в СМИ, он появился в нескольких источниках, к сожалению, проведенная там информация заслуживает доверия. Второе. Мы, Россия, готова содействовать диалогу между Баку и Степанакертом относительно обеспечения прав и гарантий безопасности населения Карабаха, о чем мы не раз сообщали заинтересованным сторонам. Ну и третье. Российский миротворческий контингент размещен в регионе в соответствии с тристоронним заявлением мной уже упомянутом 2020 года, 9 ноября, там определены основные рамки его деятельности. И хотел бы еще раз повторить, что главная задача российских миротворцев – поддержание режима прекращения огня в зоне своей ответственности. По поводу того, насколько операции возможны, но я уже сказала, под информацией о наличии такой школы мысли, к сожалению, есть основания. А дальше уже все, все зависит от того, насколько, так сказать, победит закрепленный правовой подход внутри как раз этих заявлений, которые мы принимали, или все-таки будет реализовано, или, по крайней мере, будет попытка реализовать вот этот деструктивный план 
по тому, что, собственно говоря, о чем говорили средства массовой информации. Мы это читали неоднократно о попытках, стремлениях, желаниях каким-то образом увести стороны от согласованного, легального, законного пути и вновь, так сказать, втянуть в какое-то хаотичное, непредсказуемое развитие событий. Мы, конечно, за первое. Мы, конечно, за то, чтобы все, о чем договаривались, было выполнено. Своих усилий, мне кажется, мы уже привнесли предостаточно, доказали всем все и готовы работать пошагово на всех треках от ситуации на земле до экономики. И еще раз говорю, этот путь точно не устелан розами. Это очень сложная ежедневная работа, которая сопряжена с колоссальными усилиями, но мы ее и выполняли, и готовы продолжать выполнять дальше. И последний вопрос. Мария Владимировна, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте выступая, заявил, что вот не удалось остановить войну 2020 года, особенно вот известная история 19 октября, о которой президент России Владимир Путин говорил, из-за того, что Россия не смогла убедить Азербайджан так как Азербайджан Баку все время выдвигал новые условия. Как я уже упоминал, Владимир Путин сказал, что не удалось добиться именно из-за позиции армянской стороны огня 19 октября 2020 года. Теперь хочется понять вот, в реальности, что же случилось 19-20 октября, почему не удалось добиться прекращения огня. Вы знаете, мне кажется, что упомянутое, заседание, упомянутое вами заседание Комитета армянского парламента связано с продолжением такого, таких внутренних, внутриполитических процессов в самой Армении. Я не уверен, что мы должны комментировать вот эти внутренние дебаты, но при этом, конечно, и детали конфиденциальных переговоров на высшем уровне тоже не моя компетенция. Это просто не, не в наших традициях и не в наших функциональных обязанностях. Но при этом я обращу ваше внимание на то, что какими бы внутриполитические дебаты не были жаркими, есть истина, потому что она подкреплена фактами. Вот именно Россия смогла добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и восстановить мир в регионе. И это зафиксировано на бумаге. Это зафиксировано в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении. Но как же можно считать по-другому? Ведь это заявление принимались по итогам их выработки всеми тремя сторонами. Или что? Или кто-то хочет отозвать свою подпись под тем, что было согласовано тогда? Я не думаю. Поэтому, опять же, оставляя за скобками, мы всякое слышали во внутренней повестке различных стран по различным поводам, да? мы все-таки исходим из позиции официально озвученной от лица государства, так сказать, руководством той или иной суверенной страны, и на это ориентируемся. Но в целом, мне кажется, нужно было бы сконцентрироваться не на поиске виновных в тех событиях, но, по крайней мере, оставить это, это вопрос историкам. Нужно сконцентрироваться на реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне в период с 20 по 22 года. Они являются фундаментальной, безальтернативной, потому что фундаментальной дорожной картой для процесса армяно-азербайджанской нормализации. Спасибо большое.